వెల్కమ్ టు సరోజాస్ కిచెన్ ఈరోజు ఉల్లిపాయ పచ్చడి ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ ఆనియన్ చట్నీ పుల్ల పుల్లగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ చట్నీ మనకి ఇడ్లీల్లోకి దోశల్లోకి రైస్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని వేడి నీళ్ళలో నానపెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి రెండు పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయల్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక బాండీ పెట్టుకుని దానిలో వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దానిలో వన్ స్పూన్ మినప్పప్పు వన్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసుకోవాలి దీనిలోనే అర స్పూన్ మెంతులు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో రెండు స్పూన్ల ధనియాలు వేసుకుని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ధనియాలు కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో పది నుంచి పదిహేను ఎండుమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం తీసుకునే ఉల్లిపాయలను బట్టి ఎండుమిర్చిని వేసుకోవాలి ఎండుమిర్చి కూడా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని అదే బాండీలో కొద్దిగా ఆయిల్ ఉంది కదా నేను ఇంకా ఆయిల్ ఏమీ యాడ్ చేసుకోలేదండి దానిలో నేను ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటున్నాను దీనిలోనే ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకుంటే మనకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఈ విధంగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో నానపెట్టుకున్న చింతపండును కూడా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒకసారి కలుపుకొని దీనిపైన మూత పెట్టుకొని కొద్దిసేపు మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు మూత తీసుకుని చూద్దాం చూసారు కదా ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలో వేయించి పెట్టుకున్న ధనియాలు ఎండుమిర్చిని వేసుకోవాలి దీనిలో ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవడం వల్ల చట్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వన్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మధ్యలో మనకి వాటర్ అవసరమైనప్పుడు చింతపండు నాన పెట్టుకున్న వాటర్ వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పోపు పెట్టుకోవాలి పోపు అవసరం లేదనుకునే వాళ్ళు ఇలా డైరెక్ట్గా తీసుకున్నా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక బాండీ పెట్టుకుని దానిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత దీనిలో కొద్దిగా ఆవాలు కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా మినప్పప్పు కొద్దిగా శనగపప్పు వేసుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో కట్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చిని వేసుకోవాలి కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో ఏడు ఎనిమిది వెల్లుల్ రెబ్బల్ని ఈ విధంగా దంచుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో చివరిగా కొద్దిగా ఇంగువ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంగువ ఆప్షనల్ అండి మీరు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు వీటన్నింటినీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి పోపు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చడిని యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ సరిపోయింది లేదో చూసుకొని కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో కొద్దిగా వేసుకున్నాం కదా చూసి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆనియన్ చట్నీ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఈ చట్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పుల్ల పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది ఈ చట్నీ ఇడ్లీల్లోకి దోశల్లోకి రైస్లోకి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేసి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్